প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন টিভি নলেজ দেখার জন্য সাথে আছি ডাক্তার সজল আশফাক দর্শক আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকি সেই সঙ্গে আমাদের সাথে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দর্শক আজকে আমরা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং সেই সাথে আরও কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা কথা বলবো কমন কোল্ড নিয়ে এবং একই সাথে হ্যাপ এইচআইভি বা এইডস কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো দর্শক আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছে নিউ ইয়র্কের প্রথিত যশা চিকিৎসক ডাক্তার কানিজ নীলুফরমান হিমি আসুন পরিচিত হই ডাক্তার হিমির সাথে ডাক্তার কানিজ নীলুফরমান হিমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে ধন্যবাদ ডক্টর সাজল আশফাক ভাইয়া আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ চ্যানেলের সকল দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমার সালাম এবং নিউ ইয়র্ক থেকে গুড ইভিনিং আপনাদের সাথে আপনাদের সামনে আবার আসতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তো ডাক্তার হিমি জানেন যে শীত শুরু হয়ে গেছে এবং শীতের খুবই একটি সাধারণ সমস্যা প্রতি বছরই এটা আসে যেমন কমন কোল্ড সাথে আমরা দেখি যে মানে ফ্লু তারপরে সাম্প্রতিককালে আমরা শুনছি যে কোভিডের সংক্রমণও বাড়ছে তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু প্রথমে আলোচনা করতে চাই প্রথমে যদি বলি যে আসলে কমন কোল্ড নিয়ে যদি প্রশ্ন করি যে কমন কোল্ডটা কি আসলে এটা এত বেশি পরিচিত একটা জিনিস তারপর যদি খুব ছোট করে একটু ধারণা দেন ধন্যবাদ এটার সাথে কমন কোল্ড যেটা আমরা বলি এর সঙ্গে তো আমাদের মানে একেবারেই মানে আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে বিশেষ করে যখন আমাদের ফল সিজনটা শুরু হয় এবং উইন্টার যখন শুরু হয় এই সময়টাতে আমাদের এর প্রকোপটা অনেক বেশি দেখা যায় তো শুধু যে উইন্টারে হয় তা না অন্যান্য সময় হতে পারে তবে এই সময়ে প্রকোপটা অনেক বেশি থাকে বিশেষ করে শীত প্রধান অঞ্চলে এবং যেখানে এখনো শীত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় শীত আছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বা সাউদার্ন যে পার্টটা ওখানে কিন্তু এখন গ্রীষ্ম তো ওখানে একটু কম আর এখানে শীত প্রধান দেশগুলিতে এখন বেশি তো কমন কোল্ড যেটা মেইনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভাইরাসের জন্যে হ্যাঁ তো ওই ভাইরাসটা হচ্ছে কমন ভাইরাস যেটা কমন কজ মানে সবচেয়ে বেশি কারণ যার জন্যে সেটা হচ্ছে রাইনো ভাইরাস তো এই ভাইরাসটা খুব সহজেই একটা মানুষ থেকে আরেকটা মানুষের সংক্রমিত হতে পারে হাঁচি কাশির মাধ্যমে অথবা ধরেন কেউ মুখে রাপ করলো সে হাত দিয়ে হ্যান্ডশিক করলো তার মাধ্যমে এটা ছড়াতে পারে এবং এই কমন কোর্টটা যে কোনো বয়সের মানুষের জন্য হতে পারে ডাক্তার হিমি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনি বলছিলেন যে কারণটা মূলত ভাইরাস আমি যদি তৃতীয় স্লাইডটা দেখি তিন নম্বর স্লাইডটা যে কারণগুলো আপনি ভাইরাস বলেছেন এবং আপনি বলেছেন যে রাইনো ভাইরাস তার মানে হচ্ছে যে এই ভাইরাসটাই এর মূল কারণ এই সময় কারণ এই শীতের সময়ে এই ভাইরাসের প্রকোপটা বেড়ে যাওয়ার কারণ কি মানে এর পেছনে কি কোনো আমার পরিবেশগত বিষয় আছে যেমন কিছু যে এই সময় কারণে ভাইরাসটা আসলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এরকম কোনো বিষয় কি আছে ধন্যবাদ হ্যাঁ এই সময়টা আসলে এই সময়টা আমি যে বললাম এই সময় প্রকোপটা বেড়ে যায় এটা হচ্ছে সিজনাল একটা মানে আমরা তো জানি এক একটা সময় এক একটা অসুখের প্রাদুর্ভাব কারণ সে ভাইরাস গুলিকে বেঁচে থাক বেঁচে থাকার জন্য তাদের যে একটা এনভারনমেন্ট থাকে তো সেই সময় সেই জন্য সিজন বা ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা দেখি এক একটা ঋতুতে এক একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া তাদের প্রকোপ বেড়ে যায় কিছু কিছু ভাইরাস আছে বা ব্যাকটেরিয়া আছে শীতের সময়ও তারা মানে ওই সুভাবে তাদের কাজকর্ম মানে অ্যাক্টিভিটিসটা অনেক কম থাকে কিন্তু কিছু আর এই ভাইরাসের অ্যাক্টিভিটি এবং শুধু রায়নো ভাইরাস না আরও অন্যান্য ভাইরাস আছে যেগুলোর প্রকোপ যেমন ফ্লু এটার প্রকোপটাও বেড়ে যায় তো এর সাথে আরো অনেক ভাইরাস অ্যাডেনো ভাইরাস প্যানাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হ্যাঁ তো করোনা ভাইরাস তো করোনা ভাইরাস তো এখন আমরা মোটামুটি সবাই চিনে গেছি সারা বছর ধরে এখন হচ্ছে তো এগুলোর প্রকোপটা শীতের সময় একটু বেশি অনেক বেশি বেড়ে যায় যেটা আমরা সামারে আমরা দেখি না অতটা জি অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার হিমি তো এবার যদি আমি পরবর্তী স্লাইডে যাই যে কিভাবে ছড়ায় যেটা আপনি শুরু করছিলেন বলা চার নম্বর স্লাইডটা যে কিভাবে ছড়ায় তো আমি একটু জানতে চাবো যে এই ছড়ানোর বিষয়টা যেটা ভাইরাস জনিত যেসব রোগগুলো আছে আপনি বলছিলেন যে কমন কোল্ড একটা ভাইরাস জনিত রোগ একইভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু একটা ভাইরাস জনিত রোগ কোভিড নাইন্টিনও একটা ভাইরাস জনিত রোগ তো এগুলোর ছড়ানোর যে প্রক্রিয়া বা যেভাবে ছড়ায় এই মিডিয়াটা কি একই রকম কিনা মোটামুটি একই রকম 
যেমন ধরেন যে কমন কোল্ড আমরা যেটা বলছি তো এটা হচ্ছে যে যদি কারোর হয় হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে যেটা আমরা বলি ড্রপলেট হ্যাঁ তো ড্রপলেট গুলি যখন ছড়ায় একজন অসুস্থ মানুষ যখন একটা হাঁচি দিচ্ছেন তার কাছাকাছি যে মানুষগুলি থাকছে সেটা তারা কিন্তু সংক্রমিত হচ্ছেন কারণ এটা আমাদের মুখের মাধ্যমে নাকে মধ্যে দিয়ে বা চোখের মাধ্যমে এটা কিন্তু আমাদের শরীরে ঢুকে যায় তো আপনি যে ছবিটা আমরা খুব সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি যখন একজন মানুষ হাজির দিচ্ছে এই যে ছোট ছোট ড্রপলেট গুলি তৈরি হচ্ছে ওই ড্রপলেট গুলি যখন কাছের মানুষ থাকছে তার শরীরে যাচ্ছে সেখান থেকে সে তার শরীরে ঢুকছে আরেকটি হচ্ছে যে আমরা যখন হাঁচি কাশি দেই তখন আমাদের মুখে আমরা হাত দেই বা আমাদের মুখে সবসময় কোনো না কোনো কারণে তো আমরা তো টাচ করছি তো সেই হাত দিয়ে যদি আমরা কাউকে হ্যান্ডশেক করি অথবা আমরা যখন অফিসে বা ঘরে কাজ করছি আমরা টাচ করছি বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং সেখানে যদি আরেকজন মানুষ টাচ করে তার হাতের মাধ্যমে সেখান থেকে তার শরীরেও সেটা সংক্রমিত হতে পারে অথবা যদি আমরা শেয়ার করি কাপড় চোপড় মানে এই সময় যে অসুস্থ মানুষের কাপড় চোপড় যে আমরা যদি শেয়ার করি সেটার মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই ছড়াতে পারে তো হাঁচি কাশি এবং কন্টামিনেটেড যে সমস্ত অবজেক্ট গুলি আছে মানে যেগুলোর উপরে একটা মানুষ যেগুলো টাচ করে আছে ওই ভাইরাসটা সেখান থেকে খুব সহজে এই জন্য ঘরে এবং যারা কাছাকাছি থাকেন তারা বেশি সংক্রমিত হন জি অনেক ধন্যবাদ আমরা শুনলাম যে কিভাবে ছড়ায় এবং নিশ্চয়ই এগুলো যদি আমরা না করি তাহলে সেটা প্রতিরোধ করা যাবে আমরা সে বিষয়ে পরে আসব উপসর্গের কথা আপনি একটু করে বলছিলেন বা আমরা এতিমধ্যে শুনলাম যে হাঁচি কাশি এগুলো হচ্ছে উপসর্গ সেটা আমরা যেটারই বলি না কেন যে কমন কোল্ড বা ফ্লু বা কোভিডও এই ধরনের হতে পারে তা আমি প্রথমে একটু জানতে চাই যে মানে এই তিনটার ক্ষেত্রে উপসর্গগত কোনো পার্থক্য আছে কি বা আপনি আলাদা আলাদা করে বলবেন কি যে কমন কোল্ড বা ফ্লু বা কোভিড কোনটার কীরকম উপসর্গ হবে বা কোনটাতে কোন উপসর্গটা বেশি প্রমিনেন্ট থাকবে আমি যদি পরের স্লাইডে যাই পাঁচ নম্বর স্লাইডটা ধন্যবাদ তো এটা আসলে কমন কোল্ড বা এটা খুব সহজে মানে একেবারে লাইন দিয়ে এটাকে আলাদা করাটা খুব টাফ তো আমরা যেটা কমন কোল্ড বলতে যেটা বুঝি যে এটা সর্দি কাশি যেটা বাংলাতে বলে সর্দি কাশি না তো এইটা একটু মাইল্ড ফর্মে হয় শুরু হয় আস্তে আস্তে এবং মাইল্ড ফর্মে হয়তো প্রথমে দেখা গেল একটু নাকটা বন্ধ লাগছে স্টাফিনেস যেটা বলছি ন্যাজাল কনজেশন হচ্ছে এবং হাঁচি কাশি তার সঙ্গে হাঁচি কাশি যেটা বাংলাতে আমরা বলি এটাই মেইন থাকে এবং অনেক সময় একটু হালকা গলা ব্যথা করতে পারে হ্যাঁ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা এটা কিন্তু আমার বয়সের সাথে সাথে একটু ডিফারেন্সটাও দেখতে পাই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নাক থেকে পানি পড়ছে হাঁচি কাশি দিচ্ছে বাচ্চা গলা একটু কান্নাকাটি বেশি করছে এবং অনেক সময় দেখা যায় কানের মধ্যে একটু ফ্লুইড জমে যাচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আবার বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরকম হাঁচি কাশি মাথা হালকা একটু জ্বর জ্বর ভাব হ্যাঁ একটু কিন্তু জ্বর ওরকম না এটাকে আমরা বলি কমন কোল্ড কিন্তু এর সাথে যে আপনি বললেন ফ্লু হ্যাঁ সিমটমগুলি শুরু হয় তো ফ্লুর ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা যেটা দেখেছি সবসময় না মানে মোটামুটি আর কি আমরা বলছি যেটা সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত শুরু হয় দেখো একজনের ফ্লু হলো তার সাথে যদি তার ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হয় সেটা ক্রাউডের মধ্যে হতে পারে অফিসে হতে পারে বাসায় হতে পারে দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয় এবং সিমটমগুলি একটু কমন কোল্ডের থেকে একটু বেশি হয় যেমন জ্বর হয় মাথা ব্যথা করে গলা ব্যথা করে হ্যাঁ অনেক সময় ইয়ে হচ্ছে গায়ে ব্যথা মাসেল পেইন হয় জয়েন্ট পেইন হয় হ্যাঁ আর মানে একটু সিভিয়ারিটিটা বেশি থাকে বেশি সিক ফিল করে হ্যাঁ অনেক সময় ডিহাইড্রেশনও হয়ে যেতে পারে অনেক অনেক হাই ফিভার থাকে এবং ধাম ধাম করে টেম্পারেচার উঠে যায় একশো এক থেকে একশো তিন চার উঠে যায় এবং ডিহাইড্রেশন হয়ে অনেকের অনেক বেশি সিক হয়ে যেতে পারেন বিশেষ করে যারা ছোট বাচ্চা যারা তাদের সিমটমটা অনেক বেশি হয় এবং যারা একটু বয়স্ক মানুষ যাদের বয়স সিক্সটির উপরে তাদের বা যাদের লাংসের প্রবলেম আছে যেমন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে বা অ্যাজমা আছে তাদের সিমটমগুলি একটু বেশি হয় বা যাদের একটু হার্ট ফেলিওর আছে বা হার্টের প্রবলেম আছে অথবা যারা ইমিনো কম্প্রোমাইজ বিভিন্ন ধরনের অনেক স্ট্রং মেডিকেশন নিচ্ছেন যে আথ্রাইটিসের জন্যে অথবা অন্য সোরাইসিসের জন্যে হ্যাঁ কিংবা যাদের এইচআইভি আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সিমটমটা অনেক বেশি সিভিয়ার হয় এবং এই এই যে বয়স্ক মানুষ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা লাইফ থ্রেটেনিংও হয় সেজন্য আমরা দেখি যে ফ্লুতে কিন্তু প্রতি বছর আমাদের ইউএসএতে অনেক মানুষ 
মারা যান কিন্তু হ্যাঁ আর এটার জন্য এইটার ফ্লুইড যে সিভিয়ারিটিটা এতটা কোর সিমটম যেটা আমরা বলছি যে হাঁচি কাশি বা সর্দি জ্বর সেটা কিন্তু এতটা সিভিয়ার হয় না হ্যাঁ ফ্লু আবার কোভিডের ক্ষেত্রে আমরা দেখি একটা এটাও একটা কোল্ড সিমটমের মতো নিয়ে আসে গলা কাথা হাঁচি কাশি কাশি হচ্ছে হ্যাঁ মাসল পেইন হচ্ছে বডি পেইন হচ্ছে হেডেক হচ্ছে হ্যাঁ তো আবার অনেকের যারা কম অন্যান্য ভাইরাস অ্যাডেনো ভাইরাস বর্নোর ভাইরাসে যে কমন সিমটম হচ্ছে তাদের অনেকের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কাইটিসের মতো হয়ে যায় কাশি হচ্ছে যাদের অ্যাজমা থাকে তারা অনেক সময় হুইজ করছে মানে ওই যে হুইজিং সাউন্ডটা পাওয়া যাচ্ছে ইভেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসটা খুব দ্রুত হয় এবং ওই হুইজিং সাউন্ডটাও বাচ্চারাও করতে পারে বা শর্টনেস অফ ব্রেথ যেটা শ্বাসকষ্ট এটা হতে পারে হ্যাঁ ফ্লুতে বা এবং কমন কোল্ডের ক্ষেত্রেও যারা বাচ্চা এবং বয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে রিস্কটা বেশি থাকে হ্যাঁ এবং সেই জন্য আমরা দেখেছি যে ফ্লুতে এই দুই গ্রুপ মানুষের আমাদের পপুলেশনের মধ্যে তাদের মৃত্যু রেটটা বেশি থাকে বিশেষ করে যারা ভ্যাকসিনটা নেন না তাদের ক্ষেত্রে সিভিয়ারিটিটা হয় তো এইভাবে আমরা করোনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তার সিমটমগুলি আছে বিভিন্ন ধরনের সিমটম আছে করোনার তার মধ্যে কোল্ড সিমটম যেটা সেটাও কিন্তু ওই একইভাবে এখন তো করোনার সিভিয়ারিটিটা অনেক কমে এসেছে এত সিভিয়ার সিমটম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না তারপরেও যেটা আসে তখন বোঝা যায় না যে এটা করোনা নাকি এটা ফ্লু নাকি শুধু কমন সিমটম দেখা যায় একই রকমের সিমটম জ্বর জ্বর ভাব মাথা ব্যথা করছে গায়ে ব্যথা করছে গলা ব্যথা করছে হ্যাঁ তো দেখা যায় ওই সময় আলাদা করাটা খুব টাফ হয়ে যায় এটা ফ্লু নাকি করোনা তো সিমটমগুলি অনেকটা ওভারল্যাপ করে যায় আচ্ছা আচ্ছা জি বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ আসলেই মানে তিন এই রোগগুলো মানে উপসর্গগুলি খুবই কাছাকাছি এবং সবসময় ঠিক নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে উপসর্গ দেখে যে কোনটা কোভিড কোনটা ফ্লু কোনটা কমন কোল্ড বলা মুশকিল আপনি ঠিকই বলেছেন তার মানে হচ্ছে যে এক্ষেত্রে আসলে শুধুমাত্র তো আমার মনে হয় যে যদি কোভিড হয় সেক্ষেত্রেই হয়তো খুব মানে দ্রুতই একটা টেস্ট করে জানা সম্ভব যে কোভিড কি না বাট অন্যগুলির ক্ষেত্রে তো আসলে তেমন পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব মানে সহজলভ্যও নয় মানে সেগুলোর ক্ষেত্রে ফ্লুর ক্ষেত্রে কি তেমন কোন পরীক্ষা আছে এরকম কোন মানে কোভিড এর মতন হ্যাঁ এখন ফ্লুর যে টেস্টটা হয় সেটাও একই ভাবে নেজাল যে সোয়াবটা নিয়ে আমরা টেস্ট করি তো কোভিড এর ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের বাসায় বসে যে হোম কিট ইউজ করতে আমরা ওটা করতে পারি কিন্তু হোম কিটের মধ্যে না কিছুটা ইয়া আছে যে হোম কিটটা কিন্তু সব সময় রিলায়েবল না যেটা এটার সেনসিটিভিটিটা অনেক কম সো সেই জন্য কিন্তু স্পেসিফিসিটি গুড দ্যাট মিন্স দ্যাট মিন্স মানে এটা স্পেসিফিসিটি ভালো মানে কি যে যদি ওটা পজিটিভ হয় এটা কিন্তু পজিটিভ পজিটিভ কিন্তু নেগেটিভ হলে আমরা বলতে পারি না যে এটা নেগেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ব্যবস্থা আছে মানে আমাদের মানে আমাদের বলতে বলতে যাচ্ছি আমাদের ইউএস এ তে যদি কারোর ওরকম সিমটম হয় এবং যদি ধরেন তার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে থাকে তো আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের প্রতি যে আপনারা আপনাদের কাছে আর্জেন্ট কেয়ার কিন্তু অ্যাভেইলেবল মানে প্রত্যেকটা মানে বলতে গেলে নিউ ইয়র্ক সিটি তো প্রায় প্রত্যেকটা ব্লকেই আর্জেন্ট কেয়ার আছে তো ওখানে যে কিটগুলি তারা ইউজ করছেন পিসিআর টেস্ট করেন সেটার মধ্যে করোনা আছে ফ্লু টেস্ট আছে ফ্লুর মধ্যে আবার দুইটা আছে ফ্লু ইনফ্লুয়েঞ্জা এ অ্যান্ড বি অনেক সময় আর এস ভি যেটা আরেকটা ভাইরাস যেটা কমন কোল্ড সিমটম করে এবং এটা অনেকটা সিরিয়াস ইলনেস করতে পারে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আবার বয়স্কদের ক্ষেত্রে তো কিছু কিছু হসপিটালে যেমন আমাদের হসপিটালে আছে আমরা চারটাই আমরা একই সাথে টেস্ট করে ফেলতে পারি বিশেষ করে যারা মানে রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যাদের যারা আসেন তাদেরকে এই চারটা একসাথে করে ফেলা হয় আর আর্জেন্ট কেয়ারেও যদি ওরকম থাকে ওরা করতে পারে একসাথে একই সঙ্গে এই চারটা টেস্ট করা যেতে পারে কিন্তু হোম কিটে এটা সম্ভব হয় সম্ভব না তো এক্ষেত্রে এই যে আর্জেন্ট কেয়ারে যে যদি কেউ এই পরীক্ষাগুলো করে এবং সেক্ষেত্রে তো তারাই আসলে বিবেচনা করবে যে কার ক্ষেত্রে কোনটা লাগবে বা কি লাগবে না তো এটা কি মানে সাধারণত কি এটা ইন্স্যুরেন্স কাভারেজের মধ্যে থাকে মানে নাকি কোনো সমস্যা হয় না কাভারেজ থাকে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ তার মানে এটা একটা বিষয় যদিও আমরা ফ্লুয়েড টেস্ট খুব একটা করতে দেখি না যেহেতু আমরা কোভিড নিয়ে বেশি ভীত সন্তুষ্ট যে আমরা এটা করে ফেলি সবসময় তাও ভালো যে একটা জিনিস তো এক্সক্লুড করা গেল তাই না সেটা করে যদি কারো কিট থাকে সেটা দিয়ে করে ফেলাই ভালো যা হোক এবার আমরা যদি একটু জানতে চাই আপনার আমি উপসর্গ সম্পর্কে শুনলাম তো এরপরেই আসে যে আসলে কিভাবে প্রতিরোধ করব আমি যদি এক নম্বর স্লাইডটা দেখাতে বলি যে এই সবগুলোই আমি কমন কোল্ডের কথা আসছে স্লাইডে তারপর আমি জানতে চাইবো যে আপনি বলছিলেন কিছুটা যে এভাবে এভাবে ছড়ায় 
তো সেই ক্ষেত্রে প্রতিরোধটা কি রকম হবে কোনটার ক্ষেত্রে নাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে মোটামুটি একই রকম প্রতিরোধ আমরা যদি এভাবে বলতে পারি আপনি যদি এভাবে বলেন যে এই কয়েকটা জিনিস সবাই যদি করে মানে এগুলো যদি মেনে চলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে তাহলে এই সবগুলোই হয়তো অনেকটা মানে প্রতিরোধ হবে তারপরে যদি আরও কিছু বাড়তি প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি নিলাম তাহলে আমরা বাড়তি প্রোটেকশন পাবো ডক্টর হিমি এটা হচ্ছে যে কমন যে ফ্যাক্টর মানে যেটা কমন আমরা যদি কিছু জিনিস মেনে চলি সাধারণভাবে সেটা থেকে এই কমন কোলটাকে আমরা মানে প্রতিরোধ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রোটেকশন এক নাম্বার হচ্ছে যে যেভাবে ছড়ায় ধরেন আমি যদি শুরু করি পরিবার থেকে যদি আমাদের পরিবারে কারো অসুস্থ হন তো তাকে আমরা একটু যদি আইসোলেটেড রাখি তার ঘরটা এবং তার সাথে কন্ট্যাক্টটা যদি আমরা খুব কম রাখি তাহলে সেই আমাদের পরিবারের সদস্য থেকে অন্য পরিবারের সদস্যে তেমন ছড়াবে না মানে খাওয়া দাওয়া সব কিছু একটু যদি আমরা যেই যে প্রোটেকশনগুলি টাচ করা বা তাকে সে তিনি যদি একটা ঘরে থাকেন তার নিজের ঘরে যত যত সময় একেবারে কোয়ারেন্টাইন না দরজা বন্ধ করে একেবারে মানে আলাদা করে না তো যেহেতু হাঁচি কাঁচির মাধ্যমে ছড়াচ্ছে তো সেভাবে তিনি যদি একটু আইসোলেশন মেনটেন করেন বাসায় তো সেটা থেকে বাসার লোকজনের প্রতিরোধ করার সময় সম্ভব আরেকটা হচ্ছে যে হ্যান্ড ওয়াশিংটা হ্যান্ড ওয়াশিংটা প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং প্রত্যেকবার যদি হাঁচি কাঁচির পরে যদি আমরা যদি ইউজ করি হ্যান্ড ওয়াশ করি এখন অনেক ধরনের স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে ওয়াইপ পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু অ্যাভেলেবল সবসময় যে আমাকে এই ঠান্ডার মধ্যে পানি দিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে তা না এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি যতক্ষণ তার সিমটম থাকে অফিসে এবং বিভিন্ন জায়গায় যদি কেউ অসুস্থ হন যদি বেশি অসুস্থ হন উনি বাসায় রেস্ট নিতে পারেন অথবা যদি দেখেন যে না ওনার কাজের তখন উনি ওনাকে মাস্ক পরে থাকতে পারেন এবং কন্ট্যাক্টটা যতটা সম্ভব কন্ট্যাক্টটা কম করতে হবে এবং ডিস্টেন্স একটু মেনটেন করলে সেটারভাবে তার কলিকদের মধ্যে ছড়াবে না কিন্তু ফ্লু হলে অবশ্যই আমরা তার সাজেস্ট করব যে ফ্লুটা যেহেতু অনেক সময় সিরিয়াসনেসটা অনেক বেশি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কিছুদিন হয়তো তিনি যদি অফিসে যারা কাজ করেন অফিসে না যে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট কয়েকদিন যদি উনি ছুটিতে থাকেন একটু বাসায় থাকেন তাহলে অফিসের কলিকদেরকে ছড়ানোটা বন্ধ যেখানে বড় বড় ক্রাউড থাকে সেখানে তো মানে আমরা যদিও এখনো সরকারিভাবে বলা হচ্ছে যে মাস্কটা এখন ম্যান্ডেটরি না কিন্তু মাস্কটা যদি কেউ ব্যবহার করেন তাহলে এটা কিন্তু অনেক বেশি প্রোটেক্টিভ বিশেষ করে বড় বড় গ্যাদারিং বা যেখানে আমাদের পার্টি হচ্ছে বা যেখানে গ্যাদারিং হচ্ছে বা মিটিং হচ্ছে সেখানে মাস্কটা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা নিজের জন্য যতটা উপকারী সেটা অন্য মানুষের জন্য ততটা উপকারী আর হ্যান্ড ওয়াশিং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সবখানে তো রয়েছে এটা ব্যবহারযোগ্য সবাই ব্যবহার করতে পারেন আর তারপরে লাস্টে আমি যেটা বলবো ভ্যাকসিন কিছু কিছু অসুস্থ সবগুলি ভ্যাকসিন নাই কমন কোল্ডের ভ্যাকসিন নাই কিন্তু ফ্লুর ভ্যাকসিন রয়েছে হ্যাঁ করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন রয়েছে আর এস বি এটার ভ্যাকসিন রয়েছে রেসপিরেটরি সিনসেশিয়াল ভাইরাস ভ্যাকসিন রয়েছে তো ভ্যাকসিনগুলি যদি দেওয়া থাকে এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি প্রোটেকটিভ হ্যাঁ তো এভাবে আমরা খুব সহজে কিন্তু একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেই আমরা সেটা আর বিশেষ করে বাসাতে যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা বা যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন যদি তাদের বাসায় কারোর কমন কোর থাকে বিশেষ করে তাদের প্রতি একটু নজর দেওয়া দরকার এবং তাদেরকে যতটা সম্ভব একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে যিনি অসুস্থ তার কাছ থেকে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করা এটা কিন্তু বাসায় কিন্তু খুব বেশি কষ্ট না খুব সহজে এটা আমরা করতে পারি এবং খুব সহজেই কিন্তু এটা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এটা প্রতিরোধ করার জন্য কিন্তু খুব কঠিন কঠিন ব্যবস্থা নিতে হয় না আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলি আছে সেটার মাধ্যমে আমরা যদি একটু সতর্ক ভাবে চলি তাহলে কিন্তু এটা প্রতিরোধ করা খুবই সম্ভব জি অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দরভাবে বললেন এবং আপনি ঠিকই বলেছেন যে এই মাস্ক পরাটা যদিও ম্যান্ডেটরি না কিন্তু এটার কিন্তু এক ধরনের সুরক্ষা আমরা পাই এটা অনেক বেশি উপকারী এবং আপনি ঠিকই বলেছেন যে মাস্ক আমি পরছি কিন্তু আমি শুধু নিজেকেই সুরক্ষিত করছি তাই না আমি অন্যকেও কিন্তু এই রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচাচ্ছি যে আমার থেকে যেন রোগটা অন্যদের না ছাড়া ঠিক একইভাবে সবাই যদি মাস্ক ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রোটেকশনটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে কারণ সব আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করছি অন্যকেও রক্ষা করছি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর হেমি তো এটা আমরা জানি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর তো প্রিভেনশনের দিকে তো অবশ্যই যেতে হবে কিন্তু তারপরও যদি কারো হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় বা ধরুন কারো কমন কোল্ড হয়েছে আপনি বলেছেন অনেকটা যে আইসোলেশন করতে হবে আক্রান্ত হয়ে গেলে একই কথা ফ্লুর ক্ষেত্রেও এবং কোভিডের ক্ষেত্রেও তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে তাহলে চিকিৎসাটা কী ধরনের মানে এই তিনটার ক্ষেত্রে চিকিৎসার কোনো আলাদা প্রোটোকল
হচ্ছে যে আমাদের চিকিৎসা মানে যে সেকশনটা থেকে সবাই একটা জিনিস চিন্তা করছেন যে ট্রিপল ডেমিক ট্রিপল ডেমিক মানে হচ্ছে যে এই সময়টাতে যে আমাদের ফ্লু আর যেটা করোনা ভাইরাস আরেকটা হচ্ছে যে আর এস বি ভাইরাস এই তিনটা যদি আবার একসাথে হয়ে যায় যে কোনো মানে একসাথে মানে কি একই সঙ্গে যদি তিনটা চলতে থাকে তখন কিন্তু একটা সাংঘাতিক মানে তিনটা মিলে একটা মানে বিশাল আকারের একটা অসুস্থতা হতে পারে আমাদের কমিউনিটিতে যদিও আমরা এখানে দেখছি না কিন্তু তারপরে যেহেতু ভয়টা থেকে যাচ্ছে যেহেতু করোনাটা এখনো চারিদিকে এখনো ছোটখাটো ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এস বিটাও এখনো আছে হ্যাঁ ফ্লুটা তো আছেই তো তিনটা যদি আবার একসাথে যদি আসে তাহলে দেখা যায় যে ট্রিপল ডেমিক যেটা বলা হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসা পাশাপাশি প্রতিরোধটা আমাদের খুব দরকার এভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তো চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটা আমি আসছি একটু ভেঙে ভেঙে বলছি কমন কোল যেটা আমরা বলি মানে অল্প সিমটম হচ্ছে তখন জ্বর হচ্ছে না কিন্তু কমন সিমটম স্নিজিং কফিং হ্যাঁ মানে রানি নোজ একটু চোখটা একটু চোখ থেকে পানি পড়ছে হ্যাঁ তো জ্বর নাই তেমন কিন্তু জ্বর জ্বর ভাব তো এটা খুব কমন সিমটম কমন সিমটম এদের স্পেসিফিক যে রাইনো ভাইরাস এটার জন্য স্পেসিফিক কোনো মেডিসিন নাই কিন্তু এটা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট যেমন একটু যদি কেউ এই সময় যেহেতু শরীর থেকে একটু অনেকটা পানি বের হয়ে যায় তো বেশি বেশি করে একটু পানি পান করা ঠান্ডা ঠান্ডা পানি না অবশ্যই নর্মাল আরেকটা হচ্ছে যে বেশি করে যদি নাকের যে অনেকের নাকের যে বন্ধ হয়ে যায় তো এটা কনজেশনের জন্য খুব মানে সমস্যা হয় বিশেষ করে রাতে ঘুমাতে তো সেক্ষেত্রে অনেকে ভ্যাপার নিতে পারেন ভিক্স এটা ওভার দ্য কাউন্টার যেগুলি পাওয়া যায় অথবা নেজাল স্প্রে নিতে পারেন অথবা যারা নেজাল স্প্রে নিতে পারেন না তাদের ক্ষেত্রে একটা ট্যাবলেট আছে এটাও ওভার দ্য কাউন্টার সুডাফেট বলা হয় সেটা নিতে পারেন এটা নাকের কনজেশনটা কম হয়ে যায় এবং অনেক সময় বেশি যদি সিমটম হয় তাহলে রাতে ঘুমাতে পারছেন না বা খুব অস্বস্তি লাগছে নাইকুয়েল বা ডেকুয়েল যেটা प्रयोजन কারোর যদি টেম্পারেচার যদি থাকে জ্বর এসে যায় এবং টেম্পারেচার যদি একশো একের উপরে উঠে যায় এবং যদি সেটা রান করতে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের অনুরোধ করব আপনাদের ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করবেন অথবা বাচ্চা বাচ্চা ধরেন কমন কোল্ড হয়েছে কিন্তু তার জ্বর আসছে একশো পয়েন্ট চার বা বাচ্চা খাচ্ছে না বা খুব ঝিমিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আপনারা আর বাসায় করবেন আর ডাক্তারের সাথে যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করবেন আর ফ্লুর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফ্লুর ক্ষেত্রে ফ্লু যদি হয় যেহেতু ফ্লুর সিমটমগুলো একটু অনেক সময় সিভিয়ার হয় যে কোনো বয়সে হতে পারে এর জন্য চিকিৎ প্রথমে হচ্ছে যে ডায়াগনোসিসটা তো করতে হবে টেস্ট করলেই হয়ে যাবে যদি এখন তো র্যাপিড টেস্ট আছে খুব দ্রুত এটা মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফ্লু টেস্টটা করলে রেজাল্টটা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট আছে আর মেডিসিন আছে যেটা আমরা ট্যামিফ্লুর কমনলি আমরা ব্যবহার করি এরকম এই গ্রুপের আরও অনেক ওষুধ আছে তো সেই ওষুধগুলি এটা প্রেসক্রিপশন আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এটা পেয়ে যাবেন এবং তার পাশাপাশি যে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টগুলি আমি বললাম ওটা করলে খুব আশা করি খুব দ্রুত ভালো হয়ে যাবেন আর আর এস বি যেটা বা কোভিড যেটা আর এস বিতেও কিন্তু ওরকম স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট নাই একটা ওষুধ আছে রিভা বিরিন কিন্তু এই ওষুধটার অনেক সাইড এফেক্ট আছে দেখে আমরা এটা নর্মালি প্রেসক্রাইব করি না এটা হসপিটালাইজ পেশেন্টের যখন আমরা দেখি খুব খারাপ অবস্থা মানে অনেক ধরনের একজন বয়স্ক মানুষ তার ক্রনিক প্রখাইটিস আছে তার প্রচণ্ড ব্রিদিং সমস্যা হচ্ছে হয়তো বেশি মানে লাংস অনেক বেশি ইনভলভ হয়ে গেছে নিমোনিয়ার মতো হয়ে গেছে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় কনসিডার করি রিভাভিরিন দেওয়ার জন্য আর আদারওয়াইজ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা সহজে রিভাভিরিনটা দেই না সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টটাই দেই তবে এই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনটা অনেক ভালো একটা রোল প্লে করে বিশেষ করে যে বাচ্চাগুলো প্রিম্যাচুরলি জন্মগ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে এবং যারা বয়স্ক যাদের বয়স ষাটের উপরে তাদেরকে আমরা সাজেস্ট করি এবং বিশেষ করে যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড এবং অন্যান্য লাং ডিজিজ বা হার্ট ডিজিজ আছে তাদেরকে আমরা সাজেস্ট করি বা অ্যাডভাইস করি যে ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেওয়ার জন্য এটা একটা ভ্যাকসিন আর এস বি ভ্যাকসিন আর এরপরে আমরা করোনাতে এখন যেটা দেখছি এখন করোনার নতুন একটা স্ট্রেন জে এন ওয়ান এর আগে কিছুদিন আগে ডিসেম্বরের শুরুতে এইচ ভি ওয়ান এবং নভেম্বরের দিকে ই এস একটা আরেকটা স্ট্রেন ছিল থ্রি তো এখন এই স্ট্রেনটা আমরা দেখছি করোনা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি মানে মিউটেট করছে এবং এটার স্ট্রেন এর ধরনটা চেঞ্জ করছে করার জন্যে কিন্তু এখন 
কিন্তু তারপরেও এত মিউটেশনের পরেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সিভিয়ারিটিটা অনেক কমে এসেছে এবং হসপিটালাইজেশন রেট সিভিয়ারিটি এবং মর্টালিটি তিনটা জিনিসই কমে এসেছে এবং এর পিছনে যে মানে আমাদের যে ভূমিকাটা রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একটা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যাকসিন দুইটা দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের সবার মধ্যে যে সচেতনতাটা এসেছে যে কিভাবে এটা প্রতিরোধ করা যায় এবং তিন নম্বর হচ্ছে আমি বলবো যে সবগুলি এক নাম্বার আসলে তো আমি মানে ক্রনোলজিক্যালি বলছি আর একটা হচ্ছে যে ওষুধ আমাদের এখন হাতে কিছু ওষুধ অ্যাভেলেবল আছে যার জন্য যখন কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে আসছেন অথবা বাসায় থাকছেন তাদেরকে আমরা ওষুধটা দিতে পারছি দেখে তাদের সিভিয়ারিটিটাও হচ্ছে না আবার মৃত মানে মর্টালিটি যেটা মৃত্যু রেটটা অনেক কমে এসেছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ তারপরেও আমি বলবো যে যারা বয়স্ক হ্যাঁ যদি তাদের ওরকম কোনো কোল্ড সিমটম হয় আপনারা অবশ্যই টেস্টটা করবেন কারণ যে টেস্ট করলে আমরা মাইনার থেকে মডারেট যে সিমটমগুলি হয় ধরেন আর্লি সিমটম জ্বর হচ্ছে গায়ে ব্যথা করছে গলা ব্যথা করছে হ্যাঁ এক্ষেত্রে যদি আমাদের যে ওষুধগুলি অ্যাভেলেবল আছে প্যাক্সলোবিড আছে হ্যাঁ তো এই ট্যাবলেটগুলি যদি আপনার যদি অন্য কোনো সমস্যা না থেকে থাকে তাহলে এই প্যাক্সলোবিডগুলি পাঁচ দিন খেতে হয় খেলে দেখা যাবে যে অ্যাটলিস্ট তার সিভিয়ারিটিটা হচ্ছে না বা হসপিটালে যেতে হচ্ছে না তো এটা এই দিক থেকে আমরা অত্যন্ত সুরভগবান মানে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মানে যারা এই ভ্যাকসিনটা আবিষ্কার করেছেন তাদের কাছে আমরা সবাই ঋণ তারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই বছর দুজন তো আমরা তাদের কাছে মানে আমরা খুব মানে ঋণ আমরা তা যে তাদের যে এত সুন্দর একটা ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন আমি আরেকটু বলতে চাই যে ভ্যাকসিনের এখনো এটা এখন ফ্লুর মতো করে যেমন আমরা প্রত্যেক বছর ভ্যাকসিনটা নেই যেহেতু এটা মিউটেশন হচ্ছে সেই জন্য আবার ভ্যাকসিনগুলোকে আপগ্রেড করা হচ্ছে তো এখন আপগ্রেডেড যে ভ্যাকসিনটা বাজারে চলে এসেছে বেশ কিছুদিন আগে এক মাসের বেশি হলো তার বেশি এসে এসেছে তো এখানে কিন্তু পুরো একশো পারসেন্ট প্রোটেকশান দিচ্ছে না হ্যাঁ আমরা মানে এটা বলা হয়নি যে একশো পার্সেন্ট প্রোটেকশান দিবে যেহেতু ভাইরাসটা কিন্তু কন্টিনিউসলি দেখেন ডিসেম্বরের শুরুতে যে স্ট্রেনটা ছিল এইচ বি ওয়ান এখন আবার জে জে এন ওয়ান তো এটা কিন্তু অনেকটাই প্রোটেকশান দিবে অ্যাটলিস্ট সিভিয়ারিটিটা মানে থাক হসপিটালে যেতে হবে না আশা করি বা সিভিয়ারিটি বা মৃত্যু ঝুঁকিটা বিশেষ করে যারা হাই রিস্ক পার্সন তাদেরকে থেকে মানে কমাতে পারবে তো আপনারা এটা অ্যাভেলেবল সবখানে ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবল এটা হসপিটালে নিতে পারেন ফার্মেসি থেকে নিতে পারেন তো আপনার কাছাকাছি যে ফার্মেসি আছে বা আপনার যারা পরিবারের লোকজন আছে আপনারা উৎসাহিত করবেন তাদেরকে ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জি অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার হিমি অনেক বিস্তারিতভাবে তিনটা বিষয়ের সাথে আর এস ভি সেটার চিকিৎসা বিষয়ে আমরা শুনলাম এবং ভ্যাকসিনের বিষয়ে শুনলাম আমার মনে হয় যে আর অল্প কিছু প্রশ্ন আছে আমাদের তার আগে একটা বিরতি নিতে হবে দর্শক সময় হলো বিরতি নেবার বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আরও কিছু বিষয় নিয়ে আশা করি বিরতির এই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন টিভিএন ওয়েলনেস সাথে আছি ডাক্তার সজল আশফাক আজকের অতিথি ডাক্তার কানিজ নীল ফরবানো হিমি আমরা কথা বলেছি কমন কোল নিয়ে কথা বলেছি ফ্লু এবং কোভিড নিয়ে আর এস বি নিয়ে এগুলো নিয়ে অনেকটাই আমরা কথা বলে ফেলেছি চিকিৎসা পর্যন্ত বলেছি এবং আমরা এইডস বা এইচআইভি নিয়ে একটু কথা বলবো এর প্রতিরোধ নিয়ে বিশেষ করে তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন একটা একটা হচ্ছে যে আর এস বি নেই এই আর এস বির প্রকোপটা কি মূলত মানে শিশুদের হয় নাকি এটা বড়দেরও হতে পারে নাকি সবারই কিন্তু সবার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা মানে ধরেন যে যার কোন অন্য কোন রিস্ক ফ্যাক্টর নাই দেখা গেল যে তার ক্ষেত্রে অত বেশি জন্মগ্রহণ করেন তাদের ক্ষেত্রে এটা রিস্কটা একটু বেশি থেকে যায় কারণ প্রিম্যাচিওর বেবি যাদের তাদের লাভটা পুরো ম্যাচিওর থাকে না তো ওখানে যদি ভাইরাসটা গেলে খুব সহজে এটা নিমোনিয়া করে মানে সিভিয়ারিটি মানে আমরা যেটা করি ইয়ারটিএস এরকম টাইপের হয়ে যেতে পারে এবং সেই জন্য অনেক সময় এখন কিন্তু কি বলছে যে বাচ্চাদের যদি না দেওয়া যায় বা অনেক সময় মাদার মা প্রেগনেন্ট মা তাদেরকে কিন্তু অনেক যেটা বলা হচ্ছে যে থার্টি টু উইকস থেকে থার্টি সিক্স উইকসের মধ্যে যদি তার মাকে যদি দেওয়া যায় হ্যাঁ 
আবার তারপরে আমরা বাচ্চাকে পরে ভ্যাকসিনটা দিতে পারলাম হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে যে যারা বিশেষ করে আমি বলেছি আবারও একটু বলছি কারণ এটা আমরা দেখি হসপিটালে দেখি যে যাদের বিশেষ করে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছেন বা লাংস এর কোনো ডিজিজ আছে বা হার্টের কোনো ডিজিজ আছে তাদের যদি এই এই ভাইরাসটার আক্রমণ হয় তো তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় সিরিয়াসনেস চলে যায় মানে এআরডিএস বা অন্যান্য আরো ভাইরাল যে নিউমোনিয়াটা আমরা বলি জি নিউমোনাইটিস এটা হতে পারে এবং সেটা অনেক সময় জীবন মানে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় হ্যাঁ তো সেই জন্যে আর কি আমরা বলি যে ভ্যাকসিনটা নেওয়া ভালো এবং কিন্তু সিমটমটা কিন্তু সব যারা অ্যাডাল্ট একজন অ্যাডাল্ট যদি তার অন্য কোনো সমস্যা না থেকে থাকে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এতটা সিভিয়ারিটি হয় না এবং বিশেষ করে এটা দেখা যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় যারা ইয়াং বাচ্চা তাদের ক্ষেত্রেও অনেক কোর সিমটম হয় এবং ভালো হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায় এমনি রেগুলার ট্রিটমেন্টে জি বুঝতে পেরেছি যে কারণে হয়তো ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় সিভিয়ার হয়ে যায় সেই জন্যই হয়তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরএসবির কথাটা বেশি উচ্চারিত হয় অনেক ধন্যবাদ আপনি ভ্যাকসিনের কথা বলছিলেন ভ্যাকসিন নিয়ে খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন আমরা সবসময় এই অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নটা করি এবং করতে চাই কারণ হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে এখনও ভ্যাকসিন নিয়ে কিন্তু অনেক কথা আছে এবং সেই কথাগুলো একই কথা তারা বারবার তোলেন সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে ফ্লুর ক্ষেত্রে বা কোভিডের ক্ষেত্রেও যেটা বলা হয় আপনি একটু আগে বলছিলেন যে কোনো ভ্যাকসিনই তো শতভাগ নিশ্চয়তা দিবে না যে আপনার রোগ হবে না কিন্তু তারপরও আমাদের ভ্যাকসিন নিতে হবে কিন্তু অনেকেই যেটা বলেন যে আমি তো ভ্যাকসিন নিলাম তারপরে তো আমার ফ্লু হলো তারপরে তো আমার কোভিড হলো তো ভ্যাকসিন নিয়ে লাভ কী হলো আপনি বলেছেন তারপরে যদি ছোট্ট করে আবার ওই বিষয়টা একটু বলেন ধন্যবাদ এই এই জিনিসটা আমরা প্রত্যেক দিনই একেবারে প্রত্যেক দিনই এটা আমরা ডিল করি আমাদের পেশেন্টরা বলেন আমাদের আত্মীয় স্বজনরা বলেন আমাদের পরিচিত বন্ধু মহল থেকে এই কথাটা আমরা শুনতে পাই এটা কিন্তু সত্যি একশো ভাগ প্রোটেকশন দিতে পারে না কারণ হচ্ছে ভাইরাস তো তো সবসময় মিউটেট হচ্ছে সেই জন্যের কাভারেজটা একশো পার্সেন্ট দেওয়া সম্ভব হয় না তো কিন্তু যে অ্যাডভান্টেজটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে সিভিয়ারিটিটা কমায় হ্যাঁ দেখেন আমাদের নেশন ওয়াইড কিন্তু আমাদের মডালিটি রেট ফ্লুর জন্য কিন্তু অনেক অনেক বেশি তো গত কয়েক বছরের স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা দেখেছি যে মানে বিশ হাজার চল্লিশ হাজার থেকে শুরু করে সিক্সটি থাউজেন্ড একবার মনে হয় সিক্সটি থাউজেন্ডের কাছাকাছি ফিফটি এইট থাউজেন্ডের কাছাকাছি উঠে গিয়েছিল তো এতগুলি এত মানুষ মারা মারা যাচ্ছেন তো সেটা একটা বিশাল ব্যাপার এবং যাদের এবং যাদের এই সিভিয়ারিটিটা হচ্ছে তাদের কিন্তু আনভ্যাকসিনেটেড মোস্টলি তো ভ্যাকসিনটা যদি নিলে এই অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া যেতে পারে যে মর্টালিটি রেট এবং হসপিটালাইজেশন রেটটা অনেক কমে আসে হয়তো একটু কোল্ড সিমটমসের মতো হয় কিন্তু এত সিভিয়ার হয় না কোল্ড সিমটমস তো অনেক কারণে হচ্ছে আর এসবির জন্য হতে পারে কোল্ডের জন্য হতে পারে তো ফ্লুটাও ওরকম মাইনর লেভেলে থাকে ওরকম সিরিয়াস লেভেলে যায় না এই অ্যাডভান্টেজটা এবং মর্টালিটি রেটটাকে অনেক কমিয়ে আনে আমরা সময় যে বিশেষ করে ফ্লুর ক্ষেত্রে আমরা দেখি বা কমন কোল্ডের ক্ষেত্রে দেখি অনেকেই নানা রকম খাবার দাবারের কথা বলে থাকেন ভাইটামিন সি এর কথা বলে থাকেন বিশেষ বিভিন্ন ধরনের ফল মূলের কথা বলে থাকেন আসলে খাবার দাবারের কোনো বিষয় আছে কিনা বা কোনো খাবার নিলে কি একটু রুগী মানে ভালো বোধ করবে একটু ভালো লাগবে বা উপসর্গটা কম হবে বা সেরে উঠবে এরকম কোনো বিষয় কি আছে খাবার দাবারের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি হ্যাঁ আছে এটা হচ্ছে যেমন ফ্লুতে যেটা হয় আমাদের টেম্পারেচার থাকে তো বডি থেকে প্রচুর পানি লস করে তো ওই সময় আমরা জুস খেলে হ্যাঁ তো ওই যে পানিটা রিপ্লেসমেন্টটা হয়ে গেল ইলেকট্রোলাইটসের রিপ্লেসমেন্টটা একটু হচ্ছে আর হচ্ছে যে পানিটা রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সো অনেকে কিন্তু ফ্লু হলে সিভিয়ার ইয়ে হলে যে আমি জানি যে অনেকে মানে আমার পরিচিতর মধ্যে হয়েছে এটা যে ফেইন্ট হয়ে পড়ে গেছেন পরে দেখা গেলো ব্লাড প্রেশার ড্রপ করছে কারণ ইসে ফ্লু হওয়াতে হাই ফিভার ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর তার উপরে মোটা কাপড় চোপড় পরে একদম ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছেন আর আপনি যেটা বলেছেন যে ফ্রুট জুস হ্যাঁ এটার মধ্যে অনেক মিনারেলস থাকে ভাইটামিনস থাকে বিশেষ করে ভাইটামিন সি ভাইটামিন সিটা তো আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী বিশেষ করে এই যে আমাদের লেবুর শরবত থেকে শুরু করে অন্যান্য মানে কমলার রস বলি বা যে কোনো ফল খাই সেটার একটা উপকার অবশ্যই আছে অনেক ধন্যবাদ একটা হিমি আমরা এবার আমাদের হাতে সময় নেই হয়তো মিনিশ চারেকের মতো আছে তারপরও একটু এইচআইভির প্রতিরোধ নিয়ে শুনতে চাই কারণ আমরা জানি যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সাম্প্রতিককালে আপনি যদি একটু ছোট্ট করে আলোকপাত করেন 
অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি যে আপনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্লাস আমি এই যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারছি আশা করি আমাদের যারা দর্শক শ্রোতা আছেন সম্মানিত তারা এটা থেকে উপকৃত হবেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনার টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে যদি আপনারা প্রশ্ন করেন আমি চেষ্টা করব সেটার উত্তর দেওয়ার জন্য তো এখানে আমি এইচআইভি নিয়ে আমরা কাজ করছি আমি এখানে এইচআইভি আমার যে পেশেন্টগুলি আছেন তার মধ্যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট পেশেন্টই হচ্ছে আমার এইচআইভি তো সেই জন্যে আমি এই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের দর্শক শ্রোতাদের কাছে এই মেসেজটা একটু দিতে চাই যে এইচআইভি এখনও আমাদের ট্রিট কিওর এখনও আসেনি এর উপরে কাজ হচ্ছে হয়তো আমরা আশা করছি আমরা খুবই আশাবাদী যে খুব অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই জায়গায় কিওর যেটা আমরা একেবারেই কিওর করতে পারবো সেটা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে হবে কিন্তু এর মধ্যে এখন এই যে যে আমাদের যে ব্যবস্থাগুলি রয়েছে যেটা থেকে কিন্তু এখন প্রতিরোধ করা সম্ভব এই চাইবি প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং এই প্রতিরোধটাই কিন্তু আমাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারে যারা অসুস্থ আছেন মানে যারা এই চাইবি সংক্রমিত হয়ে আছেন তাদেরকে তাদের জন্য তো ওষুধ রয়েছে এবং এই ওষুধটা প্রিভেনশনটা আমি তার আগে বলতে চাই কাদের মধ্যে এই চাইবি প্রবণতাটা বেশি হাই রিস্ক গ্রুপ সেটা হচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশন যে আমাদের রয়েছেন তাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি থাকে কারণ হচ্ছে কারণ অনেকগুলি রয়েছে একটা হচ্ছে যে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি বা যাদের অনেক পার্টনার থাকে অথবা যারা বেশি বারবার পার্টনার চেঞ্জ করেন এবং পার্টনারের স্ট্যাটাস জানেন না আরেকটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যারা পার্টনার চয়েস করেন তাদের মধ্যেও আমরা এটা দেখতে পাই আরেকটা হচ্ছে যারা সেক্স ওয়ার্কার আছেন তাদের মধ্যে দেখতে পাই কারণ তাদের মধ্যেও প্রচুর মানে এক্সপোজার হয় মানে এক্সপোজারটা যত বেশি হবে তত বেশি এইচআইভি রেটটা বেড়ে যায় যাদের এস টিডি বা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হয় তাদের মধ্যেও কিন্তু এইচআইভির প্রবণতা অনেক বেশি কারণ এই যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াগুলো একই রুট ফলো করে আরেকটা হচ্ছে যারা ট্রান্সজেন্ডার তাদের যেহেতু অনেক পার্টনার থাকে একই সাথে অনেক বেশি বেশি পার্টনার তারা থাকে তাদের তাদের মধ্যে আমরা দেখি এই প্রবণতাটা আরেকটা যারা ধরেন ম্যান সেক্স উইথ ম্যান এম এস এম আমরা বলি যারা গে পপুলেশন আছেন আর অত্যন্ত সম্মানে আমি তাদের সবার উপরে মানে সম্মান রেখেই আমি কথা বলছি এটা আমরা জাস্ট অসুস্থতা নিয়ে কথা বলছি এটা কোনো পার্সোনাল ব্যাপার না এখানে পার্সোনাল ব্যাপারের কোনো প্রশ্নই আসে না আমরা শুধুমাত্র অসুস্থতা নিয়ে কাজ করছি কারণ আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন তো এই আর যারা আইভি ড্রাগ ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে প্রচুর পরিমাণে এইচআইভি দেখা যায় তো এই গ্রুপগুলিকে আমরা আবার একটু আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রেগনেন্ট মা মাদার প্রেগনেন্ট মা যদি থাকেন সে প্রেগনেন্ট মা যদি টেক কেয়ার না করেন তাহলে কিন্তু ওই মা কিন্তু সংক্রমিত করতে পারেন তার বাচ্চাকে তো সেক্ষেত্রে প্রেগনেন্ট মাও অনেক হাই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে পড়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা এখন চলছে আমরা যেভাবে প্রিভেন্ট করছি নাম্বার ওয়ান যারা এইচআইভি অলরেডি সংক্রমিত হয়ে গেছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো যত দ্রুত সম্ভব আপনার নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে যাবেন এবং এর ট্রিটমেন্টটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে যাদের এইচআইভি টেস্ট পজিটিভ জাস্ট প্রিলিমিনারি টেস্ট পজিটিভ আমরা তিন দিনের মধ্যে ওই দিন থ্রি ডেজের মধ্যে আমরা আমরা ট্যাবলেটটা শুরু করে দিই ট্যাবলেট আছে ইনজেকশেবল ইনজেকশানও আছে নতুন করে এসছে মার্কেটে ইনজেকশানটা আমরা ইনজেকশান প্রথমেই শুরু করি না ওটা একটা স্টেজ পরে গিয়ে তো আমরা ট্যাবলেটটা তিন দিনের মধ্যে একদম ওই দিন থ্রি ডেজের মধ্যে আমরা চেষ্টা করি এবং এটা নেশন ওয়াইড আমাদের রিকমেন্ডেশনে আছে শুরু করে দেওয়া এবং তারপরে তার কেয়ারটা আমরা কন্টিনিউ করি কারণ হচ্ছে যে ওষুধ খায় তার ভাইরাসটা যদি আনডিটেক্টেবল থাকে তাহলে সে আমরা স্টাডিতে দেখেছি এটা সহজে সেটা তার ইভেন তার পার্টনারকেও তার যদি হাজব্যান্ডে থাকে এবং হাজব্যান্ড যদি নিয়মিত ওষুধ খান এবং তার ভাইরাসটা যদি সাপ্রেস থাকে আমরা বলি যে আনডিটেক্টেবল তাহলে কিন্তু পাস করেন না ওই ভাইরাসটা তার ওয়াইফকে পাস করেন না বা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড 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 বা বয়ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড তারা পাস করেন তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাইরাসটাকে সাপ্রেস করে দেওয়া তাহলে এটা কমিউনিটিতে আর স্প্রেড করবে না এটা একটা প্রিভেনশন এটা এইচআইভির একটা নাম্বার ওয়ান প্রিভেনশন যত তাড়াতাড়ি দ্রুত সম্ভব এটা আমাদেরকে বায়োলজিক্যালি সাপ্রেস করে দিতে হবে সেই জন্য আমাদের ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে প্রচুর ম্যান পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তারা খুঁজে খুঁজে সব পেশেন্টদেরকে বের করছেন এবং র্যাপিড টেস্ট এই টেস্টটা অ্যাভেলেবল যে কেউ যে কোনো জায়গায় এর জন্য ইন্স্যুরেন্সের কোনো সমস্যা নাই ক্লিনিকে গেলেও দুই আধা ঘন্টার মধ্যে ট্রিটমেন্ট টেস্ট হয়ে যাচ্ছে সবার জন্য ওপেন 
কোনো কিছু নাই আরেকটা হচ্ছে যে ওষুধ যারা ধরেন এখনো এইচআইভি তে সংক্রমিত হন নাই কিন্তু ওই যে হাই রিস্ক গ্রুপ বললাম যারা তাতে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে আমরা ওষুধ দিচ্ছি ওষুধ খাচ্ছেন তারা এবং নিয়মিত ফলোআপ করছেন এবং আমরা দেখছি এটার মাধ্যমে সে সংক্রমিত হচ্ছে না এবং অনেক সময় দেখা যায় তার পার্টনার এইচআইভি পজিটিভ কিন্তু সে যদি ওষুধ খায় তাহলে তার 91% চান্স থাকে যে এটা আর হবে না নাইন পার্সেন্ট আমরা কনফার্ম করতে পারি না সেটা অন্য ফ্যাক্টর গুলি আছে যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ততার জন্য আমাকে সংক্ষিপ্ত বলতে হচ্ছে কিন্তু আমি বলবো আপনারা আপনাদের প্রাইমারি কেয়ার ডক্টর সব জায়গায় অ্যাভেলেবল আপনি আর যদি এক্সপোজার হয়ে যায় কখনো যদি আপনার এক্সপোজ হয়ে যায় আপনি জানেন না আপনার পার্টনার পরে জানলেন যে আপনার পার্টনার এই জায়গে পজিটিভ যত দ্রুত সম্ভব উইদ ইন থ্রি মানে সেভেন্টি টু আওয়ার্স এর মধ্যে আপনারা হসপিটালে চলে আসবেন আপনাদেরকে ওষুধ দেওয়া হবে এবং আমরা দেখেছি যারা মানে দ্রুত যত দ্রুত উইদ ইন সিক্স আওয়ার এর মধ্যে যদি ওষুধ শুরু করতে পারি এক মাস মাত্র খেতে হয় এবং তাদের আমরা এখনো পর্যন্ত তেমন পজিটিভ जटिल विषय चिकित्सार साथ दीर्घदिन जड़ित आपनर नाइनटीट पेशेंट ही एच आई पजिटी ता एच आई ते आक्रांत जो भाई भोग ये अपना एक बड़ो अभिज्ञता क्या अपना से अभिज्ञता अपनी हमारे साथ शेयर करशा करब भविष्य विषयगू नहीं अपन साथ विस्तारित कथा बोलो मन जो आपनर अभिज्ञता थे कि जानते परि दर्शक जो जानते परे से अनेक बस उपकार आसेंगे कमिटी जो हमारे आपके अनेक धन्यवाद दर्शक आज के अनुष्ठान शेष करब आज के चेषा करमन कोल्ड कोविड नाइनटीन आर एस भि फ्लू एवं शेष भागे एच आई भि प्रतरोध नहीं कथा बोलते हमारे सबग विषय नहीं चेषा कर धारणा दीते अपनारा ये अनुष्ठान के निश्चय उपकृत होनारा एक सचेतन हन ये क्योंकि अनेकगुलो रोग क्यों प्रतरोध करतेब भैक्सिने कथा बार बार बी अपारा भैक्सिन नहीं सबाई भलो थकबें सुस्थान आगामी आबाद देखा है अन्को विषय नहीं टीबीन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर